ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോകുന്ന രാജധാനി എക്സ്പ്രസിൽ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഒരു യാത്ര പോകാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രാവിലെ അഞ്ചു മണി സമയത്താണ് അഞ്ചു മണി സമയത്താണേലും തിരക്കിന് ഒരു കുറവുമില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിടുന്നത് ആറ് മണിക്കാണ് ആറ് മണി അഞ്ച് മിനിറ്റിനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പകലുള്ള സമയത്തിനേക്കാട് തിരക്കാണ് ഇവിടെ അതിരാവിലെ കാറി എന്തോരം ആൾക്കാരാന്ന് ചോദിക്കേ ഇനിയിപ്പോ രാവിലെ കൊറേ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെയും കൂടെ തിരക്കുണ്ടാവും രാജധാനി എക്സ്പ്രസിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത് അഞ്ചര ആയിട്ട് വണ്ടി ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വണ്ടി വിടുന്നതിന് ഒരു പത്ത് വീതം മിനിറ്റ് മുമ്പായിരിക്കും വണ്ടി അവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കൊണ്ടു ഉടനെ രാവിലെ ഇവിടെ ചെന്നൈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ മൈസൂർ പോകുന്ന വന്ദേ ഭാരതാണ് ഇത് പതിനാറ് കോച്ചുള്ള വന്ദേ ഭാരതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുപ്പതി വീട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റണികുന്ത വഴി ഒരു വന്ദേ ഭാരത് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു വന്ദേ ഭാരത് ഉണ്ട് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിജയവാട വരെ പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രാവിലെ ഇവിടുന്ന് വിടുന്നത് അതാ നമ്മുടെ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് സൺഡേ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഒരു ഡബ്ല്യു ഡി എം സെവൻ ആണ് ഈ ഒരു ലോക്കോടെ പേര് അപ്പൊ അവരത് സൺഡേ ഇപ്പൊ അഞ്ചേ മുക്കാൽ ആവാറായി എന്റെ കോച്ച് മിക്കവാറും മുന്നിലായിരിക്കും ഞാൻ ടു ടയറിനാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് എ സി ടു ടയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വരുന്നതെല്ലാം ത്രീ ടയർ ആണ് ബി വൺ ബി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും ഇതാണ് എന്റെ കോച്ച് എ ത്രീ എ സി ടു ടയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കോച്ചാണ് നമുക്കിതിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ദൈവമേ നല്ല കോച്ചായിരിക്കണേ പഴയ കോച്ചാണ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ കോച്ച് എന്റെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാപ്പത്തി രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആണോ ഇതിന്റെ സൈഡ് അപ്പർ ബർത്ത് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ താരാണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൂപ്പിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് എന്തു ചെയ്ത് കൊള്ളാമല്ലോ ഞാനൊരു റെയിൽ ഫയർ ആയതുകൊണ്ട് ഏത് വണ്ടിക്ക് കയറിയാലും അതിന്റെ ലോക്കോ നോക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് പതിനൊന്ന് ത്രീ ടയറും അഞ്ച് ടൂ ടയർ ആണ് ഒരു അഞ്ച് ടൂ ടയർ ഇതാണ്ട് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന കോച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എ സി കോച്ച് നമ്മളെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദീൻ വരെ എത്തിക്കുന്നത് വിശാഖപട്ടണം ഷെഡിന്റെ ഒരു ഡബ്ല്യു എ പി സെവൻ ലോക്കോ ആണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിക്ക് നോർമലി ലാലാകുട ഷെഡിന്റെ ഒക്കെ ലോക്കോമോട്ടി ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന ദിവസം ഇതിന് വിശാഖപട്ടണം ഷെഡിന്റെ ആണ് ഈ വിശാഖപട്ടണം എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ വി എസ് കെ പി എന്ന കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റേഷന്റെ കോഡാണ് വി എസ് കെ പി നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വഴി അയക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ട്രെയിൻ വഴി പോകുന്നത് ഈ ആർ എം എസ് വഴിയാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ അവര് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഓരോ പാക്കേജ് ഒക്കെ നോക്കി അവർ ഏത് വണ്ടിയിലാ പോട്ടെ അനുസരിച്ച് അവരെ സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ നമുക്കിതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കോച്ചാണ് ഓ ഇതിനകത്തൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേസിനകത്ത് മൊത്തം ആൾക്കാരാണ് എല്ലാത്തിലും ആൾക്കാർ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവർ ഇതിനായിട്ട് എ സി ഓണാക്കിയിട്ടില്ല അതിന് എപ്പോൾ ഓണാക്കുക എന്തോ അപ്പൊ ഇവിടാണ് ഇവർ ഈ ഫുഡൊക്കെ ഓരോ കോച്ചിലും കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇവർക്ക് തണുപ്പിക്കാനും ചൂടാക്കാനും ഹീറ്ററും റെഫ്രിജറേറ്ററും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ എൽ എസ് ബി വണ്ടികൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എൽ എസ് ബി പ്ലസ് ഈ ഡബ്ല്യു എ പി സെവൻ വെച്ച് ഓടുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ഈ എൽ എസ് ബി കോച്ചിന് ഇവർ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവർ ഈ മോളിലെ തീ ലൈനി എന്നാണ് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ലോക്കോടെ ബാക്കിൽ ഒരു പോർട്ട് പോലെ കണ്ടില്ലേ ആ പോർട്ട് വഴി മോളിൽ നിന്ന് പാൻഡോഗ്രാഫിന് ഇവർ കറണ്ട് എടുത്തിട്ട് ആ പോർട്ട് വഴിയാണ് ഇവർ ഈ കോച്ചിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ജനറേറ്റർ കാറിൽ ഡീസിൽ ഒഴിച്ചിട്ട്
പെറ്റോജി പോർട്ടുള്ള ലോക്കോസ് ആയിരിക്കും ഇവര് കൂടുതൽ ഈ വണ്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ നമ്മുടെ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് തന്നെ ഇവിടെ ചെന്നൈ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആറ് അഞ്ചായപ്പോ തന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഇനി അഞ്ചര മണിക്കൂർ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് അതായത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിജയവാഡയിലാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് എന്റെ അപ്പുറത്തെ സീറ്റിലെ ആള് വരുന്നത് നാഗ്പൂരാണ് നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് അയാളെ ഡെല്ലി വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാഗ്പൂർ വരെ രാത്രി എട്ടര വരെ ഇവിടെ ആള് വരുത്തില്ല ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈക്ക് വരുന്ന തമിഴ്നാട് എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇപ്പൊ ആ കണ്ടത് ആ ട്രെയിനിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ട്രാക്ക് കണ്ടില്ലേ ആ ട്രാക്ക് ഇവിടെ ചെന്നൈ ബീച്ചിൽ നിന്ന് വാഷർമാൻ പേട്ട് വാഷർമാൻ പേട്ട് നിന്ന് വ്യാസർപ്പടി പോകുന്ന ഒരു സബർബൻ ലൈൻ ആണ് അത് അപ്പൊ ഒരു ട്രാക്കിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ട്രാക്ക് എന്താല്ലേ നമുക്കൊരു ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റും എല്ലാം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് ബെഡ്ഷീറ്റും ഉണ്ട് ടൗവലും ഉണ്ട് നോർത്തേൺ റെയിൽവേടെ ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഈ രാജധാനി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നോർത്തേൺ റെയിൽവേടെ വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ മദ്രാസ് രാജധാനിക്ക് മൂന്ന് വണ്ടിയുടെ റേക്ക് ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം രാജധാനി പിന്നെ മഡഗവ രാജധാനി പിന്നെ സെക്കന്ദ്രാബാദ് രാജധാനി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വണ്ടികളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിക്ക് റേക്ക് ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നോർത്തേൺ റെയിൽവേടെ വണ്ടികളാണ് അനന്തപുരി എക്സ്പ്രസിന്റെ റേക്ക് ആണല്ലോ അതായത് തഞ്ചാവൂർ ചെന്നൈ കൊല്ലം ഇങ്ങോട്ട് വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും സണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രീമിയം ട്രെയിനും നമുക്ക് കയറുമ്പോ തന്നെ റെയിൽ നീർ തരും റെയിൽ നീർ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സാധനം ഈ റെയിൽ നീർ മാത്രല്ല എന്ത് വെള്ളമാണേലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ പതിനഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്മാരെ കൂട്ടി പറയാൻ പക്ഷെ ഒരു അഞ്ച് പൈസ പോലും കൂടുതൽ കൊടുത്തേക്കരുത് നമ്മൾ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ട്രാക്കാണ് അപ്പുറത്ത് അത് സബർബൻ പോകുന്ന ട്രാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെന്നൈ സബർബൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെന്നൈ സബർബൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ വരെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിന് അതിർത്തി സ്റ്റേഷൻ ആരംഭാക്കം ആരംഭാക്കം കഴിഞ്ഞ് സുള്ളൂർപേട്ട് എന്ന സ്ഥലം വരെ ഈ ലോക്കൽസ് ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സുള്ളൂർപേട്ടയിലേക്ക് ലോക്കൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ് അവിടെ വലിയൊരു സംഭവം കണ്ടത് അത് നോർത്ത് ചെന്നൈ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പേര് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അത് മാപ്പിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കണ്ടോ എന്ത് വലിപ്പം ഒന്നും വയ്ക്കാൻ സാധനത്തിന് നമുക്ക് രാവിലെ ചായ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ഒരു കുഞ്ഞ് ട്രൈക്കകത്ത് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചായയുടെ എന്താ പറയാ പാൽപ്പൊടി പിന്നെ ടീ ബാഗ് പഞ്ചസാര ഇത് മാരി ഗോൾഡിന്റെ മറ്റേ ഇത് ബിസ്കറ്റ് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ഓൺ ബോർഡ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വൺ ടെൻ കെ എം ബി എച്ചാണ് സ്പീഡ് വൺ തേർട്ടി എടുക്കാറായിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആന്ധ്രാപ്രദേശില് ഇവിടെ വരെ ലോക്കൽ ഓടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അധികം ലോക്കൽ ഒന്നും ഇല്ല ഈ സുള്ളൂർപേട്ട എന്ന ശേഷം നമ്മളിപ്പോ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ സുള്ളൂർപേട്ട എന്ന ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വെറൈറ്റി കടലിലെ ഒരു ചെന്നൈ ലോക്കൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെന്നൈ ലോക്കലാണെന്ന് ഇത് സുള്ളൂർപേട്ട ചെന്നൈ ബീച്ച് വരെ പോകുന്നൊരു ഇ എം യു ചെന്നൈ ലോക്കലാണ് സുള്ളൂർപേട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നല്ല സ്പീഡ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വൺ ട്വന്റി കെ എം ബി എച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഐഫോണിൽ ഒരു നല്ലൊരു സ്പീഡ് വെക്കുന്ന ആപ്പാണ് ഐഫോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി ഒരു ആപ്പാണ് നല്ല പക്ക ആക്കുറേറ്റ് ആപ്പാണ് അപ്പോൾ ഐഫോൺ യൂസേഴ്സിന് ഈ ഒരു ആപ്പ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പീഡ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നൈ നിന്ന് നിസാമുദ്ദീൻ വരെ രാജധാനിക്ക് ഇരിക്കും ടിക്കറ്റ് ഫെയർ അത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പിന്നെ രാവിലത്തെ ചായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് വൈകിട്ടത്തെ ചായ ഡിന്നർ അടുത്ത ദിവസത്തെ രാവിലത്തെ ചായ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് കാറ്ററിംഗ് ചാർജ് ചെന്നൈ രാജധാനി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം രാജധാനി ഒരു നിമിത്തം ആയതാണ് പറയാം കാര്യം എന്താണെന്ന്
ഇരുപത്തെട്ട് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിന് ഇരുപത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഈ രണ്ട് വണ്ടിയുണ്ട് ദുരന്തം ഉണ്ട് രാജധാനിയുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യം വിടുന്ന രാജധാനിയാണ് ദുരന്തം ആറ് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഏതാ അപ്പോൾ രാജധാനി ഇല്ലേ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക അവിടെ നേരത്തെ എത്തുന്നത് ഇതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഈ റൂട്ടിൽ ഏറ്റവും സ്ലോസ്റ്റ് വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡമാൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയുണ്ട് അത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വൈഷ്ണോ ദേവിക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് വൈഷ്ണോ ദേവി കട്ടറ മറ്റേ ജമ്മുചാവി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് അതിന് മുപ്പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂർ എടുക്കും ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വരെ എത്താൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ദേ ഭാരതിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതിലെ ഗുഡൂർ ജംഗ്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് തിരുപ്പതിക്ക് പോയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡൂർ ജംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നേരെ നമ്മൾ വിജയവാഡ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ റണികുണ്ടയ്ക്കും തിരുപ്പതിക്കും ഒക്കെ ലൈൻ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇവിടെ ജംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ലൈനൊക്കെ തിരിയാനുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ലോയിലാണ് വണ്ടി പോകുന്നത് ആന്ധ്രയിൽ നെല്ലൂർ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെല്ലൂരിൽ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നുമില്ല വണ്ടിക്ക് വേറെ ചെന്നൈ വിജയവാഡ റൂട്ടിൽ ബാക്കി ഓടുന്ന കുറെ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ നെല്ലൂർ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ചെന്നൈ വിജയവാഡ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഓടുന്ന വണ്ടികളും ഉണ്ട് പക്ഷെ നെല്ലൂർ നല്ല വലിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ആന്ധ്രയിൽ നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പുമാവ് പിന്നെ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പാർ പിന്നെ ഉഴുന്നുവള പിന്നെ ചമ്മന്തി പിന്നെ മാംഗോ ജ്യൂസ് പിന്നെ ചായ ചായക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വണ്ടി നോർത്തൻ ആണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വിടുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു തമിഴ് ഫുഡ് രാവിലെ കിട്ടിയത് സാധാരണ ഡിസ്പോസിബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വന്ദേ ഭാരതത്തിലൊക്കെ കിട്ടിയത് അത് തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇന്നാതൊക്കെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂൺ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് പൊങ്കലായാലും ഉഴുന്നോടാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരെ ചൂടാക്കിയതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഫുഡ് രാവിലത്തെ മിക്കവാറും അവർ ചെന്നൈ നിന്ന് അവർ മിക്കവാറും കയറ്റി ഇതായിരിക്കും കാരണം ഇത് ചൂടാക്കിയതാണ് ഇവരിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വഴിയില്ല ഗുഡ്സ് മാത്രം പോകുന്ന ലൈനാണ് അതാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുമായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോക്സ് എന്നാണ് ആ ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിന്റെ പേര് അത് ഫുൾ എന്തെങ്കിലും മറ്റേ കൽക്കരി കോക്ക് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഡബ്ല്യു ജി നയൻ ആണ് എന്റെ ലോക്കം ചെന്നൈ നിന്ന് വിജയവാഡ വരെയുള്ള ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ച് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഓടുന്ന കുറച്ച് വണ്ടികളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാം ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് വിടുന്ന നമ്മുടെ ഈ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിസാമുദ്ദീൻ പോലെ ദുരന്തം ഉണ്ട് പിന്നെ തമിഴ്നാട് എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് വണ്ടികളാണ് ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് വിടുന്ന നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ സെൻട്രലിൽ പോകാതെ എക്മോർ വഴി വരുന്ന വണ്ടികളുണ്ട് തമിഴ്നാടിൻ്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്തുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് തമിഴ്നാട് സമ്പർക്രാന്തി എക്സ്പ്രസും പിന്നെ കന്യാകുമാരി വരുന്ന തിരുക്കുറൽ എക്സ്പ്രസും പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അത് പെരമ്പൂർ വഴിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എസ് എം ബി ടി ബാംഗ്ലൂർ നിന്ന് മുസാഫർപൂർ പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് എസ് എം ബി ടി ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൽ പോകുന്ന ഹംസഫർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു യശ്വന്ത്പൂർ നിന്ന് ലക്നൌ പോകുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനും ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ട്രെയിനും പെരമ്പൂർ ടു വിജയവാഡ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എൻ പി ട്രിപ്പിന് ഞാനും ചേർന്ന കൂടെ പോയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറെ റെയിൽ ട്രെയിൻ സ്പോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കൃഷ്ണാ നദിയാണ് ഈ കൃഷ്ണാ നദി കടന്ന് അപ്പുറത്ത് എത്തുന്ന അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിജയവാഡ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് നല്ല വലിയൊരു പാലമാണ് നല്ല അടിപൊളി പാലമാണ് ദൂരെന്ന് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് രണ്ട് പാലമുണ്ട് ഒരു നമ്മളുള്ള ഒരു പാലമുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വേറെ പാലമുണ്ട്
ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു പാലമാണ് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവും കാരണം നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് താഴെ നല്ല വീതിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നദിയാണ് ഈ കൃഷ്ണാ നദി അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈ വിജയവാഡ എന്നൊരു നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിജയവാഡ എന്ന് പറയുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പാലം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു വണ്ടി പോകുന്നതല്ലേ അത് ഔറേ നിർണാളം പോകുന്ന അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഫുള്ള് ജനറൽ ആണ് ആ വണ്ടി പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഈ കൃഷ്ണ കനാൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് കണ്ടില്ലേ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഗുണ്ടൂർക്കുള്ള ലൈൻ ആ കൈനെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണ്ടൂർക്ക് ലൈൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഗുണ്ടൂർക്ക് പോകുന്ന ലൈൻ അവിടെ നിന്നാണ് തിരിയുന്നത് വിജയവാഡയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ലോക്കോസ് ഒക്കെ കാണാം വിജയവാഡയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോ ഷെഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലോക്കോസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന കാണാം ഇതല്ല ഷെഡ് ഷെഡ് കുറച്ച് മാറിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ ശബരി എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒക്കെ ലോക്കതായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ സാധനമായിരുന്നത് എന്തോരം ലോക്കോസ് ആണ് നോക്കിയത് ഇതൊക്കെ ഡബിൾ എ പി സെവൻ ലോക്കോസ് ആണ് ലാലാഗുഡ ഷെഡിനെയാണത് ലാലാഗുഡ ഇതുണ്ട് പുത്തൻ ഐറ്റം കണ്ടോ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം പോലും ആയിട്ടില്ല നല്ല ഫ്രഷ് സാധനം ഇത് ട്രിപ്പ് ഷെഡ് ആണ് ട്രിപ്പ് ഷെഡ് വിജയവാഡ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോ ട്രിപ്പ് ഷെഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ വരുന്ന ലോക്കോകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ചെയ്യും ഈ ബി എസ് എഡ് എന്നാണ് ഈ വിജയവാഡ ഷെഡിന്റെ മൊത്തം ഓണടിയാണല്ലോ വിജയവാഡ വിജയവാഡ സ്റ്റേഷന്റെ കോട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് എഡ് എന്നാണ് അതായത് വിജയവാഡയുടെ പണ്ടത്തെ പേര് ബസവാഡ എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പ്രമാണിച്ചാണ് ബി എസ് എഡ് എന്ന് കോട് വന്നത് നല്ല വലിയ സ്റ്റേഷനാണ് ഈ വിജയവാഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി ആണ് ആന്ധ്രയിലെ നമ്മള് പതിനൊന്നര ഏപ്പോഴും എത്തി പതിനൊന്ന് നാപ്പതിന് അടുത്താണ് ഇനി പതിനൊന്ന് അമ്പതിന് വിടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കാലത്താണുള്ളത് അപ്പൊ നേരത്തെ വന്നോണ്ട് ഈ ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോഴേ വണ്ടി വിടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ കയറിയപ്പോ തന്നെ നല്ല ബിരിയാണിയുടെ മണം അടിക്കുന്നത് കൊള്ളാല്ല നല്ല മണം ബിരിയാണിയുടെ സോ ഇവിടെ രാജധാനിയിൽ കയറാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡേസിൽ ഉണ്ടോന്ന് അടുത്തില്ല പുറകിൽ തേർഡ് ഡേസ് ചെയ്യാണ്ട് തേർഡ് ഡേസിലൊക്കെ കയറാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സെക്കൻഡ് ഡേസിലെ കുറവാണ് ഉണ്ട് ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും തേർഡ് ഡേസിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഇവര് വെള്ളം നിറയ്ക്കാനുണ്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കും പിന്നെ ലോക്കോ പൈലിറ്റ്സ് മാറും കാരണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിക്കുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ലോക്കോ പൈലറ്റ്സ് മാറും ഇനി ലോക്കോ പൈലറ്റ്സും ആ ക്രൂ മൊത്തം മാറും ഈ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്രൂ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഈ ക്രൂ ചേഞ്ചിലുള്ള ഈ ഓരോ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരുടെ പെട്ടികളാണ് ഈ ഓരോ പെട്ടിക്കകത്തും ഇവർക്ക് ഈ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കൊടി അങ്ങനത്തെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പെട്ടികളാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും പഴയ സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്നും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല പഴയ ഈ ട്രങ്ക് പെട്ടി പോലത്തെ പെട്ടിയാണ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പൊ ഓരോ പെട്ടി ഓരോരുത്തരുടെയാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ്ട് ഇ വി കുമാർ വി കിരൺ കുമാർ ദേവി പ്രസാദ് ടി എൻ കുമാർ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലാണ് ഓരോ പെട്ടി ഓരോരുത്തരുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഓരോ പെട്ടിക്കകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ലോക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ സൈഡില് ഒരു ടാങ്കർ പോലത്തെ സാധനം കണ്ടോ ഇതില് ഈ പാല് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ ഡയറി വികാസ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാല് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ആണ് പാലായിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ളത് ദൂത് ദുരന്തോണാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പേര് നേരത്തെ ആ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പാല് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ദൂത് ദുരന്തോ അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ റേക്കോയിലായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ആ വണ്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പാല് കൊണ്ടുപോകുന്ന മിൽക്ക് വാൻ ടാങ്കർ കൊള്ളാം അല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വിജയവാഡ നമ്മുടെ വണ്ടി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഓടുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ ഈ വണ്ടി ഇത്
അയ്യോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയേ ലോക്കുള്ള സ്റ്റേഷൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചറ പറ നിരത്തി ഇട്ടേക്കുവാണ് അങ്ങ് വിജയവാഡ എന്ന് രണ്ട് ലൈൻ തിരിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രാജമുണ്ടിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് വാറങ്കലിലേക്ക് നമ്മൾ വാറങ്കൽ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കൊൽക്കട്ട ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം രാജമുണ്ടി വഴിയായിരിക്കും പോകുന്നത് ചെന്നൈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഡൽഹി കൊൽക്കട്ട ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ